一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲，有这种下巴的人，感情不顺意离婚，黄晓明也难逃其中。快看看你有没有下巴在面相中，是代表着我们的晚年运势。如果你的下巴生得好，那么你晚年运势肯定会很好。但是如果你的下巴生的短小、歪斜，或者就没有下巴，那么你的运势可能就会遭受到很多挫折。下巴生的好，财运也很佳。所以你的下巴运势是什么样的呢？接下来我就从下巴面相来给大家分析一下你们的运势。一、双下巴面相，有双下巴的人，财运非常的好。且为人善良，性情温顺，是个非常重感情之人。这面相的人在社会中绝对是德高望重型的一个人。他们对人都很热情，人际关系也很不错。双下巴的人的库饱满能兜财。这面相的人到了晚年不仅运势很好，更重要的是子孙满堂，儿女孝顺，能享个安详的晚年。二方下巴面相。方下巴的人一般都很踏实，为人干脆果断，有责任心，但脾气有点倔，且缺乏一定的浪漫情趣。尤其是下巴四方的女生，会有些缺少温柔，所以恋爱时找对象稍有麻烦。不过若遇到合适的，婚恋一般都能长久。在人际上棱角过于分明之人，往往有些尖锐，会经常得罪人。所以，虽然在事业上颇有冲劲，但因为同时又缺少恒心，遇错后自救能力不强，所以很难东山再起。三翘下巴面相，翘下巴的人财运会很不错。有句老话就是“下巴兜兜，晚景无忧”，意思就是说翘下巴的人晚年必定是享清福的。翘下巴的男人有很强的自我性。他们不管做什么，都会给自己设定一个目标，然后必定会达到自己所设定的目标。遇到什么都会坚持到底，且是个非常懂浪漫的一个人，总是会给另一半带来不一样的惊喜。此面相的人不仅财运好，感情也会很顺畅。四下巴内凹面相，有些人的下巴是有点内凹型的，这样的人是个非常富有艺术气质的一个人。他们内心有着丰富的感情，生活也是如此多姿多彩。这面相的人性格虽温顺，但是又很有韧劲。他们做事行动力非常的强，特别是很适合做幕后策划者。不过，唯一不足的地方就是下巴内凹的人不够阳刚。如果男人下巴内凹，那么就会有一点懦弱的表现。不过，这都是可以就这个改正克服的。五圆下巴面相。圆下巴的人面相上看起来比较有福气，尤其是又圆又宽的那种，是我们常说的有福之相。这类人温柔乐观，表面上看起来似乎单纯的有点傻，但实际上感情却很细腻。此类型的人，男人对感情比较专一，事业也不错，是不错的婚姻对象。女性相信爱情，一般婚恋运也不错。但有时却容易因为天真而被骗，所以恋爱时还是要小心点的。六尖下巴面相，这类型的下巴长得很秀气，命主一般都很机灵，有才华，有个性，但是为人多疑。虽事业不错，但感情却不利，既三心二意，容易变心，也容易受伤。婚姻上最好迟婚。以免早期不够成熟引起婚变。配偶易选择阔下巴的人，性格互补，利于相处。同时，因为尖下巴的人缺少一定的福气，如果面相中其他五官长得不好的话，晚年运将运不好。所以要年轻时便提前预防。如果下巴不仅尖，而且还长，这类人会倾向于喜欢冒险，平时要注意适当节制。而下巴不仅尖锐，而且还歪斜的人，此类人一般心术不正，喜欢恩将仇报，与其交往就要特别小心了。七宽下巴面相，宽下巴的人一般为人耿直，略微冲动
，虽然执行力很强，但欠缺一定的心计，容易被人利用。若宽下巴又很有肉，此类人往往心地宽厚，为人良善，他们的晚运会很好，属于有福的类型。八，长下巴面相。一般下巴比较长的人都很顾家，尤其是在结婚之后，处处都会为家人着想，并且会为了家庭生活幸福而付出很多努力，从而更好的稳固家庭关系。而且这种面相的人健康运势也比较旺，很少会生病，甚至容易长寿。这也是因为他们的心地善良，在生活中乐于助人。虽然有时候会因为帮助别人而让自己吃亏，但善有善报，总是能够得到好运，能够收获更多福运。尤其是在自己遇到麻烦的时候，总是会有贵人相助，帮助自己化险为夷。九，风行下八面相，风行下八容易和方形下巴搞混，其实很容易分辨。风行下巴，由于腮骨过于突出，造成下面宽、上面相对较窄，这和方形下巴形成的国字脸差别还是比较明显的。风行下巴其实就是腮骨过于突出，腮骨突出是好的，如果过于突出，对晚年也有帮助，但是对品行上却有一定的影响。腮骨过于突出的人，破坏性和秘密性都很强。十肉下巴面相，这种下巴跟上面所说的双下巴有点相似，但区别之处就是肉下巴肉很多很肥肉，但不一定会成双层。这类型的下巴很有福气，晚运很好。十一卸下巴面相，卸下巴指的是下巴长得向后缩，这种下巴的人大多性格方面比较的内心，个性也非常的不稳定。做事有时会比较的任性，缺乏耐心，而且思想容易走极端，做事有时候不考虑后果，容易半途而废。这种人理财能力和攒钱能力比较差，处事比较武断，感情不太顺利。像书中有云：“下巴后缩，家里没窝，晚年生活比较孤苦。”男人长有些下巴，大多缺乏自信，一生比较平庸。女人长有些下巴，缺乏耐心，做事比较怠慢，婚姻不理想。十二，突出型下巴面相，这类型下巴的人一般比较感性，爱好文艺，很懂浪漫，是属于比较有情调、受异性欢迎的类型。下巴突出又弯的人，自我性强，对于自己喜爱的东西就一定要得到手。十三，下巴露骨面相。下巴骨头突出的人意志坚强，特别能吃苦，但是如果腮骨都露出来了，这种人往往报复性很强，对待伤害自己的人往往很能下手。十四，刀子下巴面相，这种下巴又长又窄又薄，像一把刀子一样，属于晚运不好的下巴，晚景会很寂寞凄凉。十五，短下巴面相。这种也是不好的下巴，从侧面看几乎像没的一样。这种人往往重感情却任性，为人偏激不懂，事故不够圆滑，也没有什么忍耐力，事业成功的几率不大，而且晚年大多孤寂，晚景凄凉。十六，下巴左歪面相，每个人的下巴都是微微向左或者向右偏，这是正常的面相。但是有的人的下巴就是幅度较大的向左偏，这样的面相人性格会很执着于自己的观点，不会考虑他人的感受，一意孤行，不撞南墙不回头，喜欢拥有多位异性，感情生活丰富，但一生积蓄不多。十七，下巴右歪面相，下巴左右偏，与脸部有一定的比例，以对面粗看而不觉得偏为正常。如果明显看出下巴向右偏的人，这样面相的人做事武断，不能与人合作做事，行为比较霸道，并且会挑剔别人，而自己有做的不是很好，喜欢管人管闲事，身体呼吸器官会欠佳，追求异性会有所选择，并且善于使用手法，为人圆滑有便捷。十八，臀部下巴面相。臀部下巴表示下巴像臀部那样左右分瓣
，下巴代表家庭，左右有分开的迹象，代表分家、离婚。有这种下巴的人，容易离婚或感情容易出现障碍。有这种下巴的人，应尽量晚婚或购置两套住宅，不定期居住，有破解的可能。十九，下巴有痣面相。下巴的痣大多都是好痣，在此长痣者一生不愁吃喝穿，事业有成，但情感上却又往往不顺，婚姻易变。每个人都希望自己的一生是不愁吃穿、大富大贵的，可是有些人出生并不是那么的有富贵命。其实，如何看一个人的一生是否好运，可以从一个人的鼻子看起。那么。接下来就跟小酱汁从鼻子看向当中，一起来看看一个人的命运如何吧。一破财鼻子的特征，一三弯鼻。所谓的三弯鼻，就是指他们的山根微微的底线，而且鼻梁凹凸不平，整个运势不佳。则一般的情况下，拥有此种鼻相的人，他们往往都会在事业上很难取得成功。一生多有劳碌奔波，中年的运势发展不顺利，而且脾气性格粗暴，容易与人发生各种的争执，日子自然也都是贫穷之下，难以稳定，估计连自己的温饱都难以解决，生活上的压力自然也都会比较大，事事不如意。二健鼻，所谓的健鼻，就是指一个人的鼻梁处明显的露骨无肉。整个呈现刀背状，看起来比较尖，则往往他们的鼻翼不丰；看起来比较尖，则往往他们多半都是一些尖酸刻薄之人，喜欢各种的算计，为人比较固执，喜欢奔波劳碌。所以这样的人，往往事业、人际关系都处理不好，所以会导致财富不丰，一生就是奔波劳碌的命。越是往后日子，也就会越差。三。鹰钩鼻，所谓的鹰钩鼻，就是指一个人的鼻梁微微的弯曲，而且鼻头下垂带尖，从而呈现鹰嘴状。则往往这样的人，多半都是一些自私自利之人，喜欢把金钱放在首位，就算是与人交往，也会把钱都看得非常的重，容易聪明反被聪明误，日子中有一败。甚至喜欢利用自己的亲人，小钱自己最后钱财没有拿到，还会落得六亲不认，甚至最终闹得众叛亲离的局面。四酒糟鼻，所谓的酒糟鼻，就是指鼻头总是发红，呈现赤红色，整日都气气的。而拥有这样面相的人，性格方面过于的搔首弄姿，对待男女的事情上面非常的热衷。而且这样的人多半都难以孕育自己的子女，也非常的容易行克自己的伴侣。这样的人不是不赚钱，只是没有存钱攒钱的本事，把钱都会花在无用的地方上，从而导致钱财守不住，常常是无缘无故的破财。五鲫鱼鼻，在面相中，所谓的鲫鱼鼻，就是指山根尖细，鼻梁干瘦。中间会有略微的隆起，鼻头尖尖向下。一般有此鼻相的人，没有上进心，无论是做什么事情，都是抱着一副得过且过的心态。只要自己吃饱，不会在乎家人的温饱。婚姻生活不美，常有矛盾发生，就连家人的温饱都解决不了，没啥的成就，让人瞧不起。六狗鼻，在面相中，所谓的狗鼻就是指。年上瘦上高耸，准头蓝台，庭位低陷，鼻尖中间有一凹痕，也就是我们常说的他鼻梁。一般有此面相特征的人，赚钱没有气势，经济上不会怎么富裕，凡事都会算计的比较精明，一点的亏也不肯吃。但是为人小心谨慎，一肯有大的举动，一辈子浑浑噩噩，成不了大气候。七结筒鼻，所谓的结筒鼻，就是指鼻子像是一斜劈的竹筒，扣在脸上，准头端正，不偏不斜，山根略低，年上瘦上丰满，鼻梁端正圆直。而有此面相的鼻子，做事有魄力，有野心，雷厉风行，有大度量。一般有此面相的人。
，生活上具有非常强的忍耐力，能够保证赚大钱、生大财、财运滚滚。但是这样的人看财过重，容易做出偏激的事情，连累家人。二、富贵鼻子的特征：一、悬胆鼻。所谓的悬胆鼻，指的是山根部位长得较为纤细，而鼻头长得却非常丰满圆润。鼻翼长得也比较饱满，如猪胆倒悬一般。长有这种鼻相的人，大多个性非常的要强。虽然出身不是非常富裕，但是个人能力比较强，善于处理人际关系，往往能够白手起家，属于先贫后富的类型。而且聚财能力非常强，一旦发家，富的比较长久，很难再穷下来。二。蒜头鼻，所谓的蒜头鼻，指的是鼻形长的较短，山根部位长得稍低，不过鼻头很大，鼻翼也比较饱满，整个鼻子长得就像蒜头一样。这种鼻子虽然不好看，但是却能给人带来富贵。长有这种鼻相的人，一般财库非常的丰隆，财路也会越走越宽，身边容易出现发财的机遇，财运极旺。而且这种人做事也比较坚持，只要认准一个目标，事业上定能有所成就，聚财能力特别强，一生非富即贵。三伏羲鼻，所谓的伏羲鼻指的是鼻形长的如犀牛角一样，整个鼻子长得较高，但没什么肉，整个鼻子长得很有立体感。长有这种鼻相的人，一般很有想法和追求，注重精神层次的享受提高，而精神生活的质量在很大程度上又取决于物质水平。所以，为了满足自己的精神层次需求，在事业和金钱方面的野心比较大，做事非常的努力，很有目标感，而且做事坚持，财运非常的好，创造财富的能力特别强。四。狮子鼻，所谓的狮子鼻，就是指鼻翼生的比较宽，鼻头长得比较大，看起来非常的有气势。而一般有这样面相的人，做事非常有主见，领导能力强，没有判断是非的能力，做事非常有魄力，天生就是领导型，天生的福气也会比较大，命中会有贵人相助，生活上过得比较富足。五。胡杨鼻，所谓的胡杨鼻指的是鼻梁高、鼻头圆大，但是鼻翼却比较窄。这种鼻相的人大多观察力非常的强，头脑反应灵敏，对于商机天生就有着一种非常强的嗅觉，特别的适合做生意，很有商业方面的头脑和才华。不过，这种人大多从小成长的家庭环境不是很富足。所以年轻时候家里能够给予的帮助和支持也不多，凡事都要靠自己去争取，比较的辛苦。不过中年以后，随着阅历和人脉的增加，事业发展会越来越好，积累财富的速度也会增快。晚年时过上富贵而安逸的日子，让人羡慕不已。六龙鼻，鼻子山根高耸透天，鼻子圆龙。不露鼻孔，势如悬胆，不斜不偏，见台庭位分明有收，左右法令纹清晰分明。人中中正而分明者为龙鼻，长有龙鼻的人，聪明智慧有文凭，多才多能，财富万贯。如若其他乡里部位俱佳，则官运亨通，职权事业一帆风顺，一生贵人多助，妻子贤惠美丽。子孙满堂，一生享尽荣华富贵。三，鼻子有痣的命运象征：一，山根有痣，山根是鼻子的根部，正好处于双眼之间，这样位于面部中线的部位，一般来讲都不宜有痣。山根有痣的人，只适合走正财运，一些高风险投资和博彩，最好不要接触，以免造成极大的经济损失。在感情方面，这类人六亲缘浅，不太能够很好的处理人际关系，因此婚姻上也易遭挫折。二鼻梁有痣，鼻梁在面相中被称作年寿，代表着人寿命的长短，因此鼻梁应笔直端正，不宜起结歪斜。
，更不适合长治。所以，鼻梁上的痣往往代表着困难和阻碍。鼻梁长痣的人，一生运势起伏波动大，做事亦不尽如人意。这类人要在事业上花费比别人更多的精力，才能有所成就。三，鼻头有痣，鼻头也叫做准头。准头有志的人，一般在求财之路上多有贵人相助，自身付出之事总能得到相应的回报，他们财运旺盛，赚钱很容易，并且这类人心性纯良，为人热情直爽。但是需得注意，做人做事不可太过直接，在蓄财方面要学会理财，不要大手大脚，花钱如流水，便可留住财富。甚至富甲一方。四，鼻翼有痣，鼻翼是财帛宫中最能代表财富储存的府库。鼻翼丰满有肉，则代表这个人理财和蓄财能力都很强。若是鼻翼有痣，犹如在鼻翼上开了一个洞，那么必然导致财库受损，人的财运也会随之流出。鼻翼长痣的人，也要注意自身的身体素质。平日里要多注重三餐饮食与肠胃健康，以免被病痛找上门。战恶轮回，因果循环，神仙下凡投胎并不是空穴来风。大千世界，确实有人前世是神仙，只不过这些人很少，而且藏匿在人间，无法被发现而已。志向学作为一门玄妙博大的学问。可以通过对一个人身上的痣进行研究，从而判定他究竟是不是神仙下凡投胎。下面具体来了解一下吧。一、神仙下凡投胎的痣，一头顶痣。一个人倘若头顶正中央有痣，说明他很有可能就是神仙投胎。他们是天生的贵人，特别有福气，各方面运势都很好。几乎不会有倒霉的事情发生在其身上，每天都过得轻松而快乐。他们特别聪明，大多能够在科研领域取得突破，甚至成为相关领域的专家，很受国家和社会的重视与认可。这类人心比较大，活得很恣意潇洒。虽说没有远大的志向，但凭借着旺盛的运势，照样可以拥有辉煌灿烂的人生。二眉中痣。一般来说，眉毛里面有痣的人就是菩萨转世。他们心地仁慈善良，具有强烈的同情心，较为多愁善感。看到处于困境中的人，甚至会忍不住为其遭遇而伤心流泪。他们是天生的好命之人，尤其贵人缘很旺盛，管家时刻总能得到他人的提点。工作中，领导会极其欣赏他们。并且将重要任务交到其手中，财运上总会有能力出众的朋友向其抛来合作的橄榄枝，到最后往往都能赚到大钱。三额头痣，额头有痣的人千万不要因为觉得不够美观就去做医美给消除了，这是神仙下凡投胎的标志，能够为自己的一生带来旺盛的财气和好运。他们可能出生不是很好。但悟性高，很聪明，也肯吃苦努力，度过了艰难的少年期之后，就可以迎来人生的迅速腾飞。尤其能够在诡谲多变的官场之中混得如鱼得水，特别轻松，最终爬到理想中的位置。四下巴痣，这里要注意，如果痣长在嘴角边的话，可能就不是那么好了，最好想办法去除。假如是长在下巴适中位置的痣，就说明很有可能是神仙转世。拥有这些痣的人，基本上人人都可以成为大富豪，手中拥有无数财富，而且随着年龄的增长，只会越变越多。不过不能太过吝啬，看到困境中的人，要能够慷慨解囊，这样才会将自身好的运势一直延续下去。到了晚年之后，不一定要将全部财产留给子孙后代，也可以抽出来一部分捐赠给社会。五脚背痣，脚背正中如果长有很明显的痣，这就是典型神仙下凡的特征。尤其是女性朋友，如果脚背有痣
，说明其外形娇柔美丽，性格温柔大方，异性缘特别不错，桃花运很旺盛，身边会涌现很多追求者，一般都可以成功嫁入豪门，过上锦衣玉食的上流人士生活。但也不能过于颓废，还是要努力多学习，不断充实自己，要兼顾事业和家庭。这样才能保持长久的吸引力，让婚姻美满幸福。二，男人有才的六个面相特征，你占了几个？一，男子双下巴，财运旺，下巴为人地库之所在，代表着一个人的聚财能力。双下巴的人一般心胸宽广，很有气度，做事非常的有耐心，容易得到贵人相助，而且善于理财，财运非常的好。有着很强的聚财能力，往往能够拥有很多的不动产和房产，物质方面比较的富足，而且做事稳健，考虑问题非常的细致全面，做事不喜欢铤而走险，所以事业上也不会发生太大的变动，往往能够积累下非常可观的财富，年龄越大越富贵。二，男子耳朵上半部稍微突出，整体不小，主富贵。耳朵表示财运和与亲人的关系，有耳朵的形状可以看出你男人的财运、遗传及与亲属的关系。耳朵的肉长得肥肥的人是兼有体力和财力的象，尤其是耳朵的轮廓线上长着浑浑厚厚的肉，不但财运亨通，而且体力也好。这种人总会随着时代潮流的波动而发大财的。而且，这种人在金钱运用方面也持有一套巧妙的手法，这是天生就是实业家的相。三，男子头顶头发稀疏、光亮、浑圆，能交好运。看一个男人是否拥有优质的生活和远大的前景，只要检阅他的头发就可以。头发不需要太乌黑浓密，但要光亮、光泽闪耀，才能看出你的男人年轻。健康、精力充沛，做任何事情有干劲，善于交际，人缘才会好，好财运自然会光临家门。四，男子额头高耸宽广，财力雄厚。额头在相学中代表着一个人的赚钱能力和理财能力。如果一个人的额头比较宽高的话，这种人一般智商较高，看待问题比较的长远，思想缜密。做事很有分寸，而且很有心胸和气度，有着很强的包容之心，不喜欢与人计较，所以往往能成大事。年轻时期便能小有所成，积累下不小的名气，获得一定的权利和地位。随着年龄的增长，阅历的提升，分析和判断事情的能力也会越来越强，财运也更为旺盛，赚钱会越来越多。五。男子田宅，指眉与眼尖的部位供丰隆，善积财。在相书中，眉毛和眼睛之间的部位称为田宅宫，左眼为太阳，右眼为太阴，代表着一个人的房屋、田地和固定资产状况。如果一个人的田宅宫位置长得宽阔、饱满的话，这种人一般善于投资，而且心胸宽阔。非常的热心肠，乐善好施，拥有一颗善心，人缘非常的好，不仅能够得到来自于家庭和六亲的扶持，也能得到很多朋友和贵人的相助，在事业上往往能够取得不错的成就，赚钱比较容易，有称为超级富豪的可能。六，男子鼻子挺直有肉，可投资创业。鼻子在面相中，称为财帛宫，代表着自身的事业和财运。如果一个人的鼻子长得挺直且丰盈有肉的话，这种人做事一般很有主见和魄力，很有自己的想法和见解，不喜欢盲从他人，而且对自己非常自信，做事坚持，不喜欢中途放弃，有着很强的投资创业能力。善于把握商机，特别适合自己创业，往往能够获得成功，做出一番事业，生活富足，会有不少的积蓄。三六种婚后发财的面相特征，事业逐渐转好，财富越积越多。
：一、眼睛与眉毛之间开阔。眼睛与眉毛之间的部位在面相学中称为田宅宫，代表一个人的家宅、房产和家庭关系。如果眉眼之间开阔而平满，那么就代表其人心胸开阔，家中的房产或基业较多。这种人大多性格开朗，待人随和，人际关系很好，深得长辈和上司的喜欢。婚前运势比较平淡，婚后家庭关系和谐。能够得到来自于家中的帮助，事业蒸蒸日上，家中越来越富。二，福德宫宽广平整，福德宫位于眉毛的上部，这个部位代表一个人的财富、地位和社会关系，对一个人有重要的影响。如果财富宫位于宽阔平坦的地方，那么这个人一般豁达大方，胸怀大度，有很强的人际交往能力。结婚后，这样的男人很容易娶到一个能干顾家的妻子，女人则很容易嫁给一个有钱的丈夫，家庭越来越富裕，也在情理之中了。三，眉毛清秀细长，在面相学中，眉毛称为兄弟宫，代表着人际关系和感情运势。如果一个人的眉手长得清秀细长，说明这种人不论男女。大多性格和脾气都比较温和，内心善良纯正，因此人际关系非常好。不仅能够处理好与家人的关系，也能够处理好与同事和朋友的关系，能赢得他人的信赖，特别受长辈或领导的欣赏和关爱。结婚以后也能够得到爱人和家人的支持，财运非常好，日子富贵美满。四，耳朵大且耳垂厚。耳朵代表一个人的智力、财力、财富。如果一个人的耳朵很大，耳垂较厚，则说明肾气充足，身体健康，不容易生病，而且智力高，很容易得到贵族的帮助或提升，在婚姻和事业上容易得到提升，收入也会大大增加，家庭会变得越来越富有。五鼻梁高低适中。鼻梁与眉相连，属于高鼻梁。这种面相的人，自尊心比较强，固执己见，容易钻牛角尖。其实他们的人生起伏较大，一成功更易失败。相反，鼻梁低的人没自信，没有持之以恒的勇气，事业上难以有作为。所以，鼻梁高低适中最好。婚后发财轻松，并可守财不散。六。嘴唇厚，嘴巴在面学中称为出纳宫，代表对待金钱的态度和享受欲。而嘴唇的薄厚程度，代表着一个人的感情厚薄。如果嘴唇长得厚实有肉，且大小均匀，说明这种人大多心胸比较宽厚，待人处事非常善良，而且从小家境就比较优越，能够得到父母的帮助。学业运和事业运大多都顺利，能够获得不错的工作和收入。结婚以后，与另一半的感情也稳定和睦，财运自然也是越来越好。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢。记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容。我们下期再见。